Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Spieleentwicklung in Java mit libgdx. So, heute geht es mal wieder weiter und heute wollte ich mit euch die Animationen angehen und zwar 2D Animationen mittels Sprites. Jetzt erstmal, was sind Sprites? Naja, wenn ihr euch mal den Ordner hier nochmal anguckt, hier haben wir eine einzelne, ja, ein einzelnes Bild gehabt und eine Animation sind mehrere Bilder pro Sekunde. Wir haben hier genau für diese Attack Animation haben wir 10 Bilder und sieht dann ungefähr so aus, nur vielleicht ein bisschen langsamer. Aber ja, es ist im Prinzip ein hintereinander Abspielen von verschiedenen Bildern und normalerweise bekommt ihr das Ganze auch nicht als einzelne Bilder, sondern als das hier. Ihr habt hier fünf Bilder in einer Zeile und zwei in der Reihe dann halt. Und ja, ähm, diese Bilder kann man dann auch hintereinander ausführen und libgdx hat da super Möglichkeiten, wie man diese Bilder hintereinander ausführen kann. Okay, fangen wir also an. Ähm, zunächst einmal müssen wir hier unsere Textur ändern zu diesem Sprite-Teil, was wir hier haben. Das Ding nennt sich Sprite-Sheet und wenn ihr nach Sprites googelt, habe ich euch letztes Mal schon gesagt, werdet ihr höchstwahrscheinlich ähm, relativ bald dann anfangen, solche Bilder zu finden. Okay, ganz wichtig ist noch, dass wir hier dieses Bild ändern. Okay, sagen wir hier attack.png dazu und der Ordner ist der hier. So. Und ja, jetzt wollen wir natürlich, dass sich dieses Bild regelmäßig ändert und nicht nur, keine Ahnung, alle was weiß ich wie viele Stunden ähm, oder überhaupt nicht. Und deswegen bauen wir uns jetzt erstmal diese Regionen zusammen, die dann nachher geändert werden. Also wir bauen uns sozusagen den Ausschnitt links oben, dann den zweiten von links, den dritten von links und so weiter und so fort. Und das tun wir, indem wir sagen, ähm, wir hätten gerne eine Region von unserem Dings, also Texture, Region, ähm, Regions. Und das Ganze liefert uns allerdings ein zweidimensionales Array von diesen Regionen. Und hier brauchen wir dann auch eine neue Klasse. TextureRegion.Split. Achtet darauf, dass ihr die auch noch importieren müsst. Ähm, falls ihr es nicht schon getan habt, beziehungsweise es automatisch mit Eclipse importiert wird. So, und jetzt geben wir hier die Textur ein. Das wäre unser Bild, also Image. Hier, da wo wir diese Skeletons reingeladen haben. Die Tile Width, naja, das ist die Breite von unserem Bild beziehungsweise von einem einzelnen Bild, also die Breite von einem so einen Skelettkrieger hier. Gut, ähm, wie bekommen wir jetzt die Breite von diesem Bild raus oder von diesem Teil? Ähm, dazu brauchen wir als erstes mal den Taschenrechner und wir sehen hier unten ist die Größe des Bildes angegeben. Wenn ihr ansonsten in dem Ordner auf Eigenschaften geht, also hier dann auf Eigenschaften, dann seht ihr höchstwahrscheinlich auch wie groß das Bild ist, aber in Linux sieht man das schon alleine hier unten. Okay, wir haben also insgesamt 3575 von diesen Pixeln und jetzt gehen wir die volle Breite durch. Das sind fünf Bilder, also haben wir insgesamt fünf Teile in einer Zeile. Also die nach unten zähle ich jetzt noch nicht, nur die in der Breite. Ähm, das wäre dann 715 durch äh, für ein so ein Teil und wir haben in der Höhe, ähm, hier haben wir 2080 Pixel und zwei verschiedene Skelettkrieger, also der hier und der hier sind auf einer Zeile, der und der und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine Höhe von so einem Skelettkrieger von 1040 Pixeln. So, und diese 1040 geben wir hier logischerweise dann ein. Okay, so und jetzt brauchen wir noch ein Sprite. Das ist das Ding dann, was am Ende animiert wird. Sprite ist gleich... Achso, wir brauchen hier oben übrigens noch diese zwei Dinger. Die habe ich vorhin schon reingetan, weil ich natürlich alles ähm, schon probiert habe. Und ich habe vergessen, sie rauszulöschen. Lalala. Naja, egal. Also Texture Regions habe ich hier oben schon definiert gehabt, Ups. und ähm, das hier muss hier oben rein, ein Sprite brauchen wir hier oben auch und zwei Integer, nämlich Frame und Zeile, wozu die gut sind, werde ich euch dann gleich erzählen, der Sprite steht hier oben schon, achtet darauf, dass ihr den auch noch importiert, Sprite gleich ähm, und jetzt sagen wir New Sprite und ähm, geben hier die Region an von unserem Text, von unserem Image oder Texture, die wir gerne als erstes hätten. Also sagen wir einfach mal Regions von ähm, 0 von 0. 0, 0 liefert uns das Bild ganz links oben, also das Standardbild. Okay. So, und jetzt wollen wir, dass sich dieses Bild in regelmäßigen Abständen ändert. Jetzt können wir nicht einfach eine while true schleife schreiben, weil die ist ein bisschen zu hardcore. Die macht einfach 100.000 Mal die ganze Zeit. Und ja, deswegen sagen wir hier, wir wollen einen Timer. Timer gibt es auch von unserer, ähm, von unserer 
wunderbaren Utils-Klasse hier, also Combat Logic GDX Utils Timer. Das ist der, den wir hier brauchen. Nicht den von Java, da müsst ihr darauf achten, dass ihr wirklich den von Bad Logic bzw. libgdx benutzt. Ähm, sagen hier Timer.schedule und wir brauchen ganz dringend, ähm, brauchen wir, ach egal, wir nehmen einfach den hier jetzt mal und wir passen ihn sowieso eigens an. So, hier muss jetzt eine Aufgabe rein. Das ist sowas ähnliches wie ein äh, Thread. Ein New Task und der muss auch importiert werden. Wir überschreiben hier die Methode Run, wie bei einem normalen Thread auch. Und in dieser Run Methode soll jetzt folgendes passieren. Wir arbeiten jetzt hier mit diesem Frame und der Zeile. So, mit Frame wollte ich andeuten, dass wir hier fünf Frames, also fünf Bilder haben in einer Zeile. Und wir haben zwei Zeilen, also Zeile ist entweder 0 oder 1 und Frame ist 0 bis 4. Okay. Also sagen wir hier, Frame ist 0 am Anfang, Zeile ist auch 0 am Anfang, deswegen hier das hier. Wir können hier auch Frame und Zeile reinschreiben, wie wir wollen. Beziehungsweise man muss es andersrum angeben, zuerst Zeile, dann Frame, aber dazu komme ich gleich. Okay, so, wenn wir jetzt diese Run-Methode ausführen, dann ist eine gewisse Verzögerung verstrichen. Das heißt, wir wollen das Bild einfach ändern. Dazu sagen wir Frame++. plus plus. So, und falls unser Bild jetzt über den rechten Rand raus ist, also wir bei Nummer 5 angekommen sind, das hier ist ja 0, das hier ist 4, das rechteste, und das hier unten ist schon Nummer 5. So, wenn wir bei Nummer 5 angekommen sind, also if frame größer als 4, dann müssen wir anfangen in der nächsten Zeile. Dann ist frame wieder gleich 0. So, und dann ist die Zeile 1 erhöht, beziehungsweise, ja, wir sagen jetzt erstmal, Zeile ist gleich 1. Dann haben wir quasi das nächste Bild, also das fünfte Bild. So, was passiert jetzt aber, wenn wir wieder bei 5 beim Frame ankommen? Dann sind wir hier. Wenn wir die Zeile nochmal eins erhöhen, dann haben wir ein Problem, weil das gibt es nicht mehr. Das heißt, wir müssen hier sagen, wenn die Zeile schon Zeile gleich 1 ist, ähm, dann wollen wir, dass unser, unsere Zeile auch wieder auf 0 gesetzt wird. Wir wollen wieder von vorne anfangen. Das ist das Tolle an den Animationen, sie sind wiederholbar. Also Zeile auf 0 setzen. Und ansonsten wollen wir, dass die Zeile auf 1 gesetzt wird. Das war der erste Fall, den wir gerade hatten. Okay, so und jetzt haben wir im Prinzip, was wir brauchen. Wir wollen, wenn das Frame Nummer 5 ist, wollen wir es auf Nummer 6, äh, auf, also wenn wir hier drüben beim rechtesten Bild angekommen sind, wollen wir aufs untere linke Bild gehen. Wenn wir beim unteren rechten Bild sind, wollen wir wieder aufs obere linke Bild. Das haben wir gemacht jetzt. Jetzt müssen wir nur noch das Bild dann tatsächlich ändern. Und das tun wir unterhalb der if, weil wir das ja immer machen müssen. Ähm, und dazu sagen wir sprite.setregion. Ähm, und hier haben wir es schon. Hier haben wir eine texture region, die wir angeben können. Okay, setregion und hier jetzt dann angeben, welche Region als nächstes dran ist, wie ich schon gesagt habe oder angedeutet habe. Wir müssen es andersrum angeben, also zuerst die Zeile. Und dann das Frame angeben, also die Spalte sozusagen. Okay, so und jetzt haben wir unser Bild geändert. Ups, das brauchen wir gar nicht mehr, die neue Zeile. Jetzt müssen wir hier noch folgendes machen. Zunächst einmal die Verzögerung am Anfang und dann das Intervall, in dem die ganze Schleife wiederholt werden soll. Denn sonst passiert das Ganze, glaube ich, nur einmal. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was dann passiert. Okay, und ich habe herausgefunden, dass es ungefähr mit 20 Frames die Sekunde bei dem Sprite hinkommt, also dass die Attack-Animation nicht ganz bescheuert aussieht. Ähm, deswegen probieren wir das jetzt einfach mal mit 1 durch 20. Super, okay, und wenn wir das Ganze jetzt laufen lassen, dann haben wir noch ein Problem. Ich zeige es euch gerade mal, nämlich folgendes. Um, wir sehen hier, dass wir nicht wirklich was sehen von dem Dings und dass unser ganzes Teil noch nicht animiert ist. Zum Ersten können wir hier mal unser Bild vergrößern, also unseren Ausschnitt. Um, hier haben wir Zugriff auf die Config, das machen wir jetzt schon, eigentlich wollte ich dazu ein eigenes Video machen, aber wir sagen jetzt einfach schon, das ist nicht wirklich schwer. Config, Punkt, um, die Breite. Die Breite setzen wir mal auf, wie viel habe ich euch ungefähr gegeben? 1350 oder sowas und die Höhe. Config.Höhe ist gleich ungefähr 1000 Pixel. So, und jetzt haben wir noch das Problem, dass die Animation noch nicht ankommt. Warum kommt die nicht an? Weil unser Sprite noch nicht gezeichnet wird. Das liegt daran, dass wir hier ein Batch.DrawImage stehen haben und noch nicht das Sprite gezeichnet wird. Und hier sagen wir dann einfach Sprite.DrawImage. Ähm, 
Und da packen wir die Badge rein. Was das ist und wie das alles funktioniert, machen wir alles noch. So, wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann sind wir soweit, dass wir wieder mal nichts sehen, weil es auf dem falschen Bildschirm ist. Unser kleines Skelett hat eine wunderbare Attack-Animation und haut die ganze Zeit ins Nichts. Sieht geil aus, ist auch geil und ja, fühlt sich cool an, dass wir es geschafft haben. Ich glaube, es hat euch auch gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal dann. Bis dann, ciao!